প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে পড়ব সেটি হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের নবম অধ্যায়ের এর আগে একটি ক্লাস নিয়েছিলাম সে ক্লাসে তোমাদেরকে আমি বিজ্ঞান কি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ধাপসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা নতুন একটা বিষয় আলোচনা করব তো আজকে এক নতুন বিষয় আলোচনা করার আগে আমাদের বর্তমানে ঘটে যাওয়া একটা বিষয় নিয়ে বলি যে আমরা এখন সবাই ঘরে বন্দি স্কুল বন্ধ অফিস আদালত বন্ধ এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাস করোনার একটি নতুন প্রজাতি কোভিড নাইন্টিন এই করোনা ভাইরাসের কারণে মানুষের বিভিন্ন প্রকার রোগ হচ্ছে এবং এই রোগগুলো সংক্রামক রোগ অর্থাৎ একজন শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে প্রবেশ করে তো এই কোভিড নাইন্টিন কিন্তু এর আগে ছিল না এবারে নতুন করে এই অনুজীবটি আবিষ্কার করা হয়েছে তাহলে এই জীবটি যারা আবিষ্কার করেছেন তাহলে গত ক্লাসে অনুযায়ী তাদেরকে আমরা কি বলবো বিজ্ঞানী বলবো আর এই আবিষ্কারটাকে আমরা বলবো বিজ্ঞান তাহলে এই যে বিজ্ঞানীরা কোভিড নাইন্টিন করোনা ভাইরাসকে সংক্রা চিহ্নিত করলো সেটি দেখতে কেমন সেটাও আমরা জানতে পারতেছি দেখতে পাচ্ছি এবং এটি আমাদের শরীরে কীভাবে ক্ষতি করে সেটাও আমরা জানতে পাচ্ছি এই যে আমরা কিভাবে জানতে পারলাম এই বিষয়গুলো কারণ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেছেন যার সাহায্যেই আমরা এই কোভিড নাইন্টিন ভাইরাস সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পেরেছি তাহলে এই যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই যন্ত্রপাতিগুলোই হচ্ছে কি প্রযুক্তি তাহলে আমরা আমাদের পড়াশোনা শুরু করি আজকের বিষয় হচ্ছে প্রযুক্তি প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে আসে প্রযুক্তি কি প্রযুক্তি হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা বিজ্ঞানের যে জ্ঞানগুলোকে ব্যবহার করি এবং এই বিজ্ঞানের জ্ঞানগুলোকে ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি তৈরি করি যা আমাদের জীবনধারাকে উন্নত করে সহজ সুন্দর করে এই সকল যন্ত্রপাতিগুলোকে আমরা কি বলবো প্রযুক্তি বলবো আর এই যন্ত্রপাতিগুলো যারা আবিষ্কার করেন তাদেরকে আমরা বলবো প্রযুক্তিবিদ কি হলো এই আমার হাতে যে একটা পেন দেখতে পাচ্ছ এটাও একটা প্রযুক্তি আর এটি যিনি আবিষ্কার করছেন তাকে আমরা কি বলবো প্রযুক্তিবিদ অনুরূপভাবে আমাদের বাসায় বৈদ্যুতিক বাতি রয়েছে বৈদ্যুতিক ফ্যান রয়েছে টিভি রয়েছে ফ্রিজ রয়েছে এগুলো সব কিছুই কি এক একটি প্রযুক্তি এরপরে আলোচনা হচ্ছে কি প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্র এই প্রযুক্তিগুলো আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি আমরা প্রযুক্তিগুলো সাধারণ কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি এবং প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা এখন আর কি প্রযুক্তির ওপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাহলে প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্র সব দিকেই আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের জীবনকে আরও উপভোগ্য করার জন্য যত প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি যত প্রকার আমরা মাধ্যম ব্যবহার করি সবগুলোই হচ্ছে কি এক একটি প্রযুক্তি আর এগুলো যারা আবিষ্কার করে তাদেরকে আমরা বলবো কি প্রযুক্তিবিদ এবারে আমরা পরের আলোচনায় আসি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক তাহলে বিজ্ঞান পূর্বে ক্লাসে আমরা জানছি যে আমাদের চারপাশে যে বিভিন্ন ঘটনাবলী রয়েছে এই ঘটনাবলী কীভাবে ঘটতেছে প্রকৃতিতে কীভাবে ঘটতেছে সে সম্পর্কে জ্ঞানকে আমরা বলতেছি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি হলো আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে যে নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতেছি সেটা হচ্ছে প্রযুক্তি তাহলে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক আছে কি কীভাবে আছে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা যে আমাদের আদিম মানুষ যারা ছিল তারা প্রথম আগুন আবিষ্কার করেছিল কিভাবে করেছিল পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করে তারা আগুন আবিষ্কার করেছিল এই আগুনকে কাজে লাগিয়ে তারা কি করেছিল তারা যে পশু পাখিগুলোকে শিকার করত সেই পশু পাখির মাংসকে সিদ্ধ করে তারা খাওয়া শুরু করেছিল তাহলে এই যে আগুনটা তারা তৈরি করল এটা হচ্ছে বিজ্ঞান এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের জ্ঞান আর এই আগুনের ব্যবহারকে আগুনকে ব্যবহার করে তারা যে মাংস রান্না করে খাওয়া শুরু করলো সিদ্ধ করে খাওয়া শুরু করলো এটা হলো কি প্রযুক্তি অনুরূপভাবে তারা পাথরের তৈরি বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ার তৈরি করেছেন তারপর ধাতব হাতিয়ার তৈরি করেছিল তারপরে আসলো আমাদের কি চাকা চাকা পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা চাকা আবিষ্কার করি বিশেষ করে আঠারো শতকের শিল্প বিপ্লবের সময় প্রযুক্তির সবচেয়ে বেশি কি ঘটে বিকাশ ঘটে ছিল এই সময় বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি কলকারখানা বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যার ফলে প্রযুক্তির সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটে ঠিক এই সময়টায় এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি একে অপরের উপর নির্ভরশীল নাকি নির্ভরশীল নয় আমরা প্রথমে আমি আমার ভিডিওতে বলেছিলাম যে আজকে আমরা কি করছি করোনা ভাইরাস আবিষ্কার করেছি করোনা ভাইরাসকে জানতে পেরেছি এটা আবিষ্কার করেছেন কারা বিজ্ঞানীরা কোন যন্ত্র ব্যবহার করেছেন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন কারণ করোনা ভাইরাস হচ্ছে একটি কি আনুবীক্ষণিক জীব অর্থাৎ এটি খালি চোখে দেখা যায় না আর
অনুবেক্ষণ যন্ত্র অনুবেক্ষণ যন্ত্রের জন্য বিজ্ঞানীরা কার উপর নির্ভরশীল প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল প্রযুক্তিবিদ্যা যদি অনুবেক্ষণ যন্ত্রটা আবিষ্কার না করতো তাহলে কি বিজ্ঞানীরা অনুজি বিজ্ঞানীরা কি এই করোনা ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করতে পারত কখনোই পারত না তাহলে বিজ্ঞানীরও কার উপর নির্ভরশীল হতে পারে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হতে পারে আবারে আবার যদি আমরা দেখি যে বিজ্ঞানীরা জলীয় বাষ্প আবিষ্কার করেছেন যে জলীয় বাষ্পের যে ক্ষমতা রয়েছে সেটি আবিষ্কার করছেন কারা বিজ্ঞানীরা এখন প্রযুক্তিবিদরা কি করেছেন এই জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তারা বিভিন্ন প্রকার কলকারখানা তৈরি করেছেন বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন স্টিমার চলতেছে রেলগাড়ি চলতেছিল এই জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রযুক্তিবিদরাও কার উপর নির্ভরশীল ছিল বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভরশীল ছিল অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যদি জলীয় বাষ্পের ক্ষমতা আবিষ্কার না করত তাহলে প্রযুক্তিবিদরা ওই জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রেলগাড়ি আবিষ্কার করতে পারত না কলকারখানাও তৈরি করতে পারত না তাহলে এভাবে আমরা দেখতেছি যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানীরা যেমন প্রযুক্তি প্রযুক্তিবিদদের উপর নির্ভরশীল অনুরূপভাবে প্রযুক্তিবিদরাও কার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভরশীল তো শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী কোনো একটা ক্লাসে আবার একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর মে মাসের যে পড়াশোনার রুটিনটা দেওয়া হয়েছে আমি আশা করব তোমরা এটা ভালোভাবে পড়বা ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ